Hi students. Today we are going to see um, types of vectors. So vectors are being done. What are they? We last videos we have seen. So now we will see types. Let us see. Okay, wow. So types of vector. Few types of vectors are discussed in detail. Okay, wow. So what are the types of vectors? What are the vectors? What are they? Main first one is what? Plasmid. Second one, BPR. 322 plasmid PPR PPR 322 plasmids and the third one TA plasmids TA plasmid okay va so pa idha vandu important ah enad appadina three vectors okay va types of vector la three vectors irukku so one enad appadina plasmid second one BPR 322 plasmid third one TA plasmid plasmid le adude types okay va so pa idha nama இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி வந்து வெஹிக்க வெக்டராக ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா வெஹிக்கல்ஸ் க்ளோனிங் வெஹிக்கலாக எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பிளாஸ்மிட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருப்போம் ஸோ வந்து பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ் பேக்டீரியல் செல்ஸில் பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அது அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏவாக இருக்கிறதா அது பிளாஸ்மிட் ஓகேவா அதுதான் இப்போ பிளாஸ்மிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் So plasmids are extra chromosomal. Okay, wow. So if bacteria is there, and the bacteria has chromosomes, irukke, but that is also extra irukke, chromosomes. And there is also plasmid. Extra chromosomal, self-replicating, double standard DNA subunit. That is double standard circular DNA molecule. Okay, wow. Self-replicating. That way, that way, that way, what can you do? Replicate. Pannik. Replicate. What is it? அதனுடைய டைப்ஸ் அதனுடைய வெரைட்டிஸ் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதனுடைய இது வந்து திரும்பி அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதான் ரெப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ டிஎஸ் டிஎஸ் அப்படின்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த பேக்டீரியல் செல்ஸ் இன் அடிஷன் டு த பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ் ஓகேவா பேக்டீரியல் செல்ஸில் தான் அந்த பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்குது பேக்டீரியல் செல்ஸில் குரோமோசோம்ஸ் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா பேக்டீரியல் ஈஸியாக ப்ரோக்கரேட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஒய் ப்ரோக்கரேட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து என்ன கிடையாது நியூக்ளியர்ஸ் கிடையாது ட்ரூ நியூக்ளியர்ஸ் கிடையாது நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இருக்கும் பட் ஆனால் அது நியூக்ளியர்ஸ் இருக்காது அப்போ நியூக்ளியர்ஸ் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூகேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இது என்ன அப்படின்னா ப்ரோக்கரியாட்டிக் ஆர்கனிசம் இந்த பேக்டீரியா வந்து என்னது ப்ரோக்கரியாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோக்கரியா ப்ரோக்கரியாட்டிக் ஆர்கனிசத்தில் நியூக்ளியர்ஸ் கிடையாது பட் ஆனால் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அது மாதிரி தான் இந்த நியூக்ளியர் அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து இருக்கும் பட் என்னது பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அடிஷ்னலாக என்னது இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா சர்க்குலார் டிஎன்ஏ இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் அது பிளாஸ்மீட் இந்த பிளாஸ்மீட் கண்டென்ட் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் தியர் ஓன் ரெப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த அதனுடைய அப்படியே அதனுடைய என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது ஓகேவா அந்த பிளாஸ் பேக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸை அப்படியே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெப்ளிகேட் பண்ணி நிறைய ஸ்பீஷியஸை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இந்த பிளாஸ்மிட்ஸுக்கு இருக்குது ஸோ பிளாஸ்மிட்ஸை நம்ம சொல்லுவோம் க்ளோனிங் வெஹிக்கலாக ஆக்ட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா நம்ம அதில் எதை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அதுவாக அது மாறிடும் அதுதான் அதனுடைய ஒர்க்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் டீட்டெயில் அபவுட் பிளாஸ்மிட்ஸ் பிளாஸ்மினா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்ட்ரா சர்க்குலார் டிஎன்ஏ தட் இஸ் பிளாஸ்மிட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலார் டிஎன்ஏ மாலிகூல் ஃபவுண்ட் இன் பேக்டீரியல் செல்ஸ் அடிஷன் டு த பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து பிளாஸ்மிட் நெக்ஸ்ட் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பிளாஸ்மிட்ஸ் பிபிஆர் ஓகேவா இந்த பிளாஸ்மிட் ஆர் பிபிஆர் அப்படின்றது எப்படி வந்தது அதோடய நேம் என்ன அப்படின்றத நம்ம கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் லாஸ்ட் இயரே கேட்டுட்டாங்க பட் அது வந்து ஹையர் ஸ்டடி வரைக்குமே இது யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ அந்த இதுதான் வந்து பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பிளாஸ்மிட்ஸ் அந்த பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பிளாஸ்மிட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக் கொஸ்டின்ஸ்லே வந்தது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக இதை படித்து டெஸ்ட் எழுதி காட்டுங்க பிளாஸ்மிட்ஸ் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அந்த டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் எல்லாமே படித்து எழுதி காட்டுங்க ஸோ பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டின்னா என்ன ஸோ பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பிளாஸ்மிட் இட்ஸ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷ் ரீ ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் பிளாஸ்மிட் அண்ட் மோஸ்ட்லி ஒய்ட்லி யூஸ்லஸ் க்ளோனிங் வெக்டாஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்து வேறு அது ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் ஓகேவா அது வந்து மறுகட்டமைப்பு அப்படின்ற சொல்லுவோம் அப்போ அந்த நார்மலாக இருக்கிற பிளாஸ்மிட்ஸ் இல்லாமல் இது வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பிளாஸ்மிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த க்ளோனிங் வெக் க்ளோனிங் வெஹிக்கலாக யூஸ
இது ஒன் மார்க் நெக்ஸ்ட் இன் பிபிஆர் ஸோ இப்போ என்ன ஏன் பிபிஆர் சொல்கிறோம் பி டினோட்ஸ் பிளாஸ்மிட்ஸ் பி அண்ட் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த நேம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் பொலிவர் அண்ட் ரோட்ரிக்யூஸ் ஹூ டெவலப் திஸ் பிளாஸ்மிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து என்னது இவங்க இந்த ரோட்ரிக்கஸ் ரோட்ரி ரோட்ரிக்கஸும் அந்த பொலிவரும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்மிட்டை டிஸ்கவுட் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ அதனால தான் அந்த பொலிவர் அப்படி இட்ஸ் இண்டிகேட் ஃபார் பி ஆர் இண்டிகேட் ஃபார் ரோட்ரிக்யூஸ் who develop the this plasmid okay va so appo the bp or abbi therichu anna abina plasmid bolivar and rodriguez adu than bp or the number of 322 in the number of plasmid developed from their laboratory okay va so appo endha pannanga na idu vande avungalude plasmids and the plasmid avung lab la enna pannirukanga abina adude and avude ennikile paste panni adu kuduthirukanga okay va நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்மிட்ஸ் அப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு அந்த லெபாரட்டரியில் க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பிளாஸ்மிட்ஸ் வந்து க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து அவங்களுடைய லெபாரட்டரி க்ரோ பண்ணதால் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பிபி ஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ இதுதான் வந்து அதனுடைய மெயின் ஓகேவா ஸோ பிபி ஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ நான் என்ன இப்போ ஒரு சில டைம்ஸில் இதிலே மார்க் டிஸ்பியூட் பண்ணுவாங்க பட் அதுலேயும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவும் எழுதணும் ஆனால் ஃபுல்லாகவே எழுதணும் ஓகேவா ஸோ பிபி ஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் பேஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் த நம்பர் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ நம்பர் பிளாஸ்மி டெவலப் ஃப்ரம் த லெபாரட்டரி ஓகேவா லெபாரட்டரியில் க்ரோ பண்ணதால் இவ்வளோ நம்பர்ஸ் க்ரோ பண்ணதால் அது த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் கன்டைன்ஸ் ஆம்பி ஆர் அண்ட் டெட்ரா டெட் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆம்பிசிலின் டெட்ராசைக்ளின் ஓகே ஆம்பிசிலின் டெட்ராசைக்ளின் இட் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் வந்து இதில் இந்த பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது அண்ட் தென் ரெகக்னைஸ் சைட்ஸ் ஃபார் செவரல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் ஓகேவா அந்த அதில் இன்னும் அடிஷ்னலாக இருக்குது அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் வர நிறைய இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஹீமோபிளஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா டி த்ரீ அண்ட் தென் எஸ்ஹெச்ஆ கோலை ஆர் ஒன் அண்ட் தென் பேசிலஸ் ஆம்பிபியூசியஸ் ஹெச் ஒன் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஏஎல் ஒன் அதுக்கடுத்து பிவியு டூ அதுக்கடுத்து பிஎஸ்டி ஒன் அடுத்து சிஎல்ஏ ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதுக்கும் ஸ்பீஷியஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பிவியு அப்படின்னா என்னது ப்ரோட்டியஸ் வெல்காரிஸ் அப்போ ப்ரோட்டியஸ் அப்படின்றது ஜீனஸ் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் டூ லெட்டர்ஸ் வந்து ஜீனஸும் நெக்ஸ்ட் டூ லெட்டர்ஸ் வந்து என்னது ஸ்பீஷியஸும் அதுக்கடுத்தது அதனுடைய நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயின் வெரைட்டி இருந்தால் ஸ்டெயின் வெரைட்டி கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுதான் அதனுடைய காமன் திங்ஸ் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே அந்த ரெக்கக்னைஸ் சைட்டாக எதில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது அண்ட் ஆரிஜின் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது த ராப் கோட்ஸ் ஃபார் த ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் இன் த ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மிட்ஸ் ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த பிளாஸ்மிட் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் ஆகுது அதுக்கு பே அந்த கோடு பேர் தான் அது ராப் கோட்ஸ் ஓகேவா ராப் கோட்ஸ் ஃபார் த ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் த ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பிளாஸ்மிட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனு டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் ஸோ ஏஎம்பி ஆர் டிஇடி ஆர் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது எஸ்ஹெச்ஆ கோலை ரெஸ்ட் ஆர் என்சைம்ஸ் ஒன் அந்த இது ஹீ அந்த ஹியூமன் இன்ஃப்ளூ சாரி ஹீமோஃபிளஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா த்ரீ ஓகேவா பேசிலஸ் ஆம்பிபிசியஸ் வந்து ஹெச் ஒன்னு ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இந்த ஆரிஜின் ட்ராப்பு அந்த ப்ரோட்டியஸ் வெல்காரிஸ் டூ ஸோ இப்போ இந்த அந்த பேஸ் அப்போ அந்த பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி பிளாஸ்மிட்ஸில் இவ்வளோ ஆரிஜின் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்குது ஆன்டிபயோட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து ஆக்ட வெஹிக்கலுக்கு அந்த க்ளோனிங் வெக்டாராக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் தட் இஸ் அ டியூமர் இன்ட்யூசிங் பிளாஸ்மிட் டிஐ அப்படின்னா என்னது டியூமர் இன்ட்யூசிங் பிளாஸ்மிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ டியூமர் இன்ட்யூசிங் பிளாஸ்மிட்ஸ் தான் டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் அக்ரோ பேக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் என்ன பேக்டீரியாவில் இந்த டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பேக்டீரிய நேம் என்னது அப்படின்னா அக்ரோ பேக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ எந்த பேக்டீரியாவில் டிஐ பிளாஸ்மிட் இருக்குது இந்த டிஐ பிளாஸ்மிட் எந்த பேக்டீரியாவில் இருக்குது அப்படின்ற எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் பட் இதுதான் வந்து அது ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் அக்ரோ பேக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் எ பேக்டீரியா ரெஸ்ப
இட் ஹேஸ் ஆன்க் ஜீன் ஃபார் ஆன்கோஜினிசிட்டி அதாவது புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து இந்த டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது origin gene for the origin of replications okay origin genes and the replications panna kudi origin genes irukku adukku adutha ink gene for incompatibility adhavu ovamai thanmai udiya gene in the t plasmids la irukku okay va so pa the t dna of t a plasmids is stably integrated with the plant dna okay va so pa edukuda idu vandu maina idu enna panna integrate aagum appadina பிளான் டிஎன்ஏ கூட ஈஸியாக வந்து இன்டெகிரேட் ஆகும் எப்படி அந்த டி இந்த அக்ரோ பேக்டீரியத்திலேருந்து எடுக்கக்கூடிய பேக் டிஎன்ஏ தான் வந்து பிளான் செல்லில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஏன் அதை பிளான் செல்லில் இன்சர்ட் பண்ணும் இப்போ நான் அது நார்மலாக காக்க அந்த பிளான் செல்லில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து டியூமரை காஸ்ட் பண்ணுது பட் இருந்தாலும் அதை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வெஹிக்கல் க்ளோனிங் வெஹிக்கல் அதில் நம்ம என்ன ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஜீன் அந்த பிளான்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக மாற்றி கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த அனதர் ஒன் ஜீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிடி சொல்கிறோம் பேசிலஸ் துரிஞ்சன்சிஸ் அப்போ வந்து பூச்சியே பிடிக்காமல் கத்திரிக்காய் வந்து உருவாக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி வந்து எம்ம நம்மளுக்கு அந்த ஜீன் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு வந்து இந்த டிடிஎன்ஏ கூட யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அக்ரோ பேக்டீரியம் பிளாஸ்மிட்ஸ் ஹாவ் பீன் யூஸ்டு ஃபார் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜீன் ஆஃப் டிசரேபிள் ட்ரைட்ஸ் இன் டு பிளான்ட்டு அப்போ என்னது மெயினாக இந்த அக்ரோ பேக்டீரியம் பிளாஸ்மிட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஓகேவா ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு எதில் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஜீனை வந்து பிளான்ட்ஸில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூ வெக்டாராக யூஸ் ஆகிறது தான் அது டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதான் வந்து டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தது என்னதுன்னா பிளாஸ்மிடு செகண்ட் ஒன்று பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட் ஒன் டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் இது பிளாஸ்மிட்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதனுடைய என்ன நேம் அதோடைய எதுக்கு எப்படி வந்து காஸ் ஆகுது பட் இது மூணுமே எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பிளாஸ்மிடாக இருந்தாலும் காமனாக இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிடாக இருக்கலாம் இல்லை பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பிளாஸ்மிட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸாக இருக்கலாம் மூணுமே எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே ஜீனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு டிசைரபிள் ட்ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையான ட்ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது இன்செக்ட் அட்ர ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் இது நல்லா டாலாக இருக்கணும் நல்லா பிரைட் ஃப்ளாராக இருக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி ஜீன்ஸை நம்ம அதில் இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இன்செர்ட் பண்ணால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த அக்ரோ பேக்டீரியம் டியூமிட் பேஷியன்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் எல்லாமே எழுதி காட்டுறீங்க ஓகே வெரி குட்டு பட் ஆனால் பாய்ஸ் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் அந்த நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லையுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி அனுப்புகிறோம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி போடுற வீடியோ அன்றைக்கே படித்து அன்றைக்கி எழுதுனா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் ஆனால் அந்த பாய்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களா இல்லை பார்க்கலையா எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க நாங்கள் இப்போ அப்லோட் பண்ணுற அந்த வீடியோஸ் மட்டும்தான் அதில் அப்லோட் ஆகுது அந்த டேட்டில் மற்ற டேட்டில் அதில் ஒரு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது ஓகேவா அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு படிச்சுட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம த்ரீ பேக்டரி இப்போ த்ரீ பிளாஸ்மிட்ஸ் படுத்திருக்கோம் ஒன்று என்னது அப்படின்னா டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பார்த்துருக்கோம் டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த இதில் மெயினாக என்னது நீ எதாவது ஒரு பே ஒரு பிளாஸ்மிட்ஸ் படித்து எழுதி காட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டச் இருக்கும் பட் அதை வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும் சடனாக இப்போ எப்படி இருந்தாலும் லெவன்த்து டுவெல்த்து உங்களுக்கு டுவெல்த்துன்றது எக்ஸாம் உண்டு இந்த வருஷம் அப்போ எக்ஸாம் இருக்கும்போது என்ன பண்ணும் இப்போ நிறைய அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் கேன்சல் ஆகாது பட் ஆனால் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அதை படித்தா தான் திடீர்னு ஓப்பன் பண்ணாலும் நம்ம வந்து லீட் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அப்படியே உட்காந்துருக்க வேண்டியதாக லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க பாய்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதி டெஸ்ட் எழுதி காட்டுறீங்க இல்லை டெஸ்ட் எழுதி போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு அது ஒரு பெரிய இதுவே கிடையாது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் அதுக்கான ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன பண்ண தான் நீங்கள் டுவெல்த் படிக்கிறீங்க நாங்கள் வந்து இப்போ கேர்ள்ஸ் ரெகுலரைஸ் இப்போ டென் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கன்னா டென் கேர்ள்ஸ் ரெகுலரைஸ் அவங்க குரூப்பில் அவங்க எழுதி பா ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தனிக்கு நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அது வந்து வெறி அது பரவாயில்ல ஓகேவா ஸோ இப்போ அவங்க வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆனால் பாய்ஸ் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது டெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாலும் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நாங்கள் எல்லா வீடியோஸ்லையுமே டெஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ அந்த டெஸ்ட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி